приехавший в Киев путешественник посетил Жуков остров, на котором 80 летий назад велись работы по строительству туннеля под Днепром. Каждое утро я начинал с просмотра новостей. Ежедневно появлялись слухи о том, что Путин вот-вот нападет на Украину, введя войска в том числе и со стороны Беларуси. Хотя, конечно, в подобное развитие событий совсем не верилось. К назначенному еще полторы недели назад времени я приехал в Центр предоставления административных услуг для того, чтобы зарегистрироваться в квартире моей подруги. Регистрация по действительному адресу, а не по месту, как это часто делается, фиктивной прописки – обязательное условие при подаче документов на гражданство, так как они принимаются отделом миграционной службы по району проживания. Но с оформлением возникли сложности. Хозяйка квартиры была в отъезде и оставила нотариальное согласие прописать меня по своему адресу. Но сотрудница в окошке попросила еще и документы о праве собственности. А какой же владелец недвижимости будет передавать их, тем более оригиналы, пусть даже не совсем посторонним, но другим людям? Обдумывая дальнейшие действия, я пошел гулять по району Абалой и направился в сторону одноименного залива. В 1967 году здесь началось массовое строительство панельных многоэтажек. Окраина Киева, представлявшая собой луга с большим количеством озер и речушек, превратилась в крупный спальный район с регулярной планировкой, из которого после открытия ветки метро стало очень просто добираться до центра города. Местность Абалонь, что обозначало заливаемый водой берег, упоминается в летописях времен Древней Руси. Здесь любили отдыхать и охотиться киевские князья. Заливные луга использовались для выпаса скота. В многочисленных водоемах, остававшихся после схода поводковой воды, водилось много ценной рыбы – осетры, самы, щуки, судаки. Их промысел был одним из основных занятий местных жителей, как и огородничество. Ил, приносимый Днепром, очень плодороден. Местная кукуруза и рыба пользовались большой популярностью в Киеве. Перед строительством жилого района уровень земли искусственно подняли на 5 метров, укрепив береговую линию бетонными плитами. С того времени Абалонская набережная приняла современные очертания. В 90-е годы, когда пустовавшие территории с видом на Днепр стали застраиваться новыми многоэтажками и элитными коттеджами, она подверглась реконструкции, которая продолжается и сейчас. 15 лет назад на набережной поселились музы. Не все из них, как, например, покровительница скульптуры, ведут родословную из мифов Древней Греции. Но по задумке авторов, увлекающиеся музыкой, поэзией, театром, танцем, живописью и астрономией, а как мне показалось, еще и художественной гимнастикой с лентами, могут приходить сюда, к берегу, за вдохновением. Неподалеку расположен вход в парк Наталка. А возле него здание душкомбината, имевшее прямое отношение к строительству так и незавершенных сталинских туннелей под Днепром. В нем строители готовились к работам под высоким давлением и проходили реабилитацию. Рядом стоит железобетонный кессон, называемый в народе подводная лодка в степях Украины, который был уже построен, снабжен туннелепроходческим щитом и подготовлен к спуску на проектную глубину, для чего грунт из-под его основания планировалось доставать и поднимать на поверхность. Чтобы при этом место проведения работ не затапливалось, внутри кессона должно было поддерживаться давление до четырех атмосфер, отжимавшее грунтовые воды. Тогда работы так и не завершили, и сейчас из кессона делают ресторан, а ведь в свое время это было сверхсекретное строительство номер один. А секретить в Советском Союзе умели. Например, в Самаре жители соседних домов и работавшие непосредственно в этом здании только в 1990-м узнали, что в их дворе на глубине 37 метров спускались по лестницам мы действительно долго, находится резервный командный пункт ставки Верховного Главнокомандующего с залом заседаний и личной комнатой отдыха Сталина. Парк Наталка принял современный вид всего несколько лет назад. В нем построили пешеходные и велодорожки, лавочки, беседки, детские площадки и множество скульптур. Еще относительно недавно между жилым районом и Днепром оставалась дикая территория, на части которой в 2000-х годах планировалось развернуть строительство. 
Но активные местные жители объединились и не только отстояли земли, уже переданные под застройку, но и наладили конструктивные отношения с чиновниками в вопросах развития парка. В итоге совместными усилиями гражданских активистов и городских властей получилось создать комфортное место для прогулок и отдыха, считающееся одним из лучших в украинской столице. Возле парка стоит православный храм с очень необычными куполами, сделанными из стекла и светящимися в темное время суток. А совсем недалеко разместился сад камней, уютный сквер с пешеходными дорожками и интересными композициями. Я примерно определился с планами на ближайшее время, с учетом корректировок, внесенных утренним посещением ЦНАП. Через два с половиной месяца, в конце апреля, я вновь приеду сюда, встречусь с подругой и смогу завершить процедуру регистрации по адресу. Тогда уже к лету есть шанс получить гражданство. И несмотря на изменение планов, в Киеве я пробуду еще три недели, продолжу учить украинский язык и знакомиться с рынком рекламных экранов. В конце февраля было запланировано несколько встреч, которые могут поспособствовать запуску в Украине нашего проекта, связанного с моей программой для размещения рекламы, которой я занимаюсь уже 6 лет. Вечером 15 февраля в хостеле начались проблемы с интернетом. Находясь в поездках, при помощи старого ноутбука, размеры которого позволяют проносить его в ручной кладе любого лоукостера, я подключаюсь к мощному домашнему компьютеру, на котором по сути и работаю. Но связь с ним стала постоянно разрываться. Я попытался продиагностировать проблему и увидел, что с маршрутизацией происходит что-то совсем непонятное. Возможно, это были результаты работы российских кибервойск. Администрация президента США утверждала, что 16 февраля Путин может напасть на Украину. Из Киева эвакуировали американское посольство. Европейские страны призвали своих граждан покинуть территорию страны. Но ни утром, ни днем ничего особенного не произошло. Внешний город жил обычной жизнью, хотя нервозность ощущалась. Мне как раз перечислили зарплату, и я без проблем смог снять ее в гривнах с российской карточки. И решил зайти на Бессарабский рынок, который 110 лет назад появился на месте площади со стихийной торговлей. Дешевым его не назвать, хотя говорят, что для местных жителей, которых продавцы знают в лицо, действуют другие цены. Но в отличие от супермаркетов, на рынке представлен огромный ассортимент сала. Я взял для дегустации несколько небольших кусков разного вида и даже смог немного сторговаться. В ответ на слухи о возможном начале войны президент Украины объявил 16 февраля днем единения. На улицах всех городов были вывешены национальные флаги. Конечно, очень заметно, что за 8 лет, прошедших с начала открытой агрессии со стороны России, когда был захвачен Крым, создан военный конфликт на Донбассе, украинцы стали заметно более сплоченными. Выросла роль государственного языка. Когда я впервые оказался в Киеве в 2010 году, русская речь слышалась практически везде. Сейчас же, наверное, где-то треть уличных разговоров велась по-украински. При этом, хотя московский говор здесь умеют различать очень быстро, какого-то предвзятого отношения к себе я не замечал. Хотя приезжал в Украину в 2017-м, а два с половиной года назад вообще больше месяца жил в Одессе, дожидаясь болгарских документов. Приезжал в Львов, Луцк, Запорожье, Херсон, Измаил. Украинцы, с которыми я общался, объясняли, что они различают Россию как государство в лице Путина, которую действительно считают врагом и агрессором, и россиян, оказавшихся скорее заложниками и даже жертвами той политики, которую ведет их страна. Хотя, конечно, к огромному сожалению, неспроста осенью 2018 года на арке дружбы украинского и российского народов появилась трещина. Большинство тех, с кем я общался, не верило в возможность полномасштабной войны. И я не думал, что Путин решится на такое, ведь это грозит как минимум разрывом отношений с Западом, а там же дети, семьи и недвижимость высших российских чиновников. Но на крайний случай я подготовил себе тревожный рюкзак с самым необходимым, прежде всего документами, который стал брать с собой всегда, даже когда выходил в магазин чтобы в случае чего, в любой момент, не раздумывая, можно было уехать в западном направлении. 
но я сохранял уверенность, что 6 марта полечу в Софию, встречусь там с Дашей и в качестве подарка на международный женский день повезу ее в Банско кататься на горных лыжах. Кстати, в магазинах никакого ажиотажа не наблюдалось, и цены оставались такими же, какими были две недели назад. В воскресенье я вновь отправился гулять по окрестностям и решил внимательнее посмотреть на дуб Кристера, мимо которого проходил почти каждый день. Он назван в честь садовода, организовавшего в этих местах питомник плодовых и декоративных растений. Этот дуб – один из старейших в городе, ему от 500 до 700 лет, а обхват составляет почти 6 метров. На этот раз я планировал посетить еще одну техногенную достопримечательность – пожарную вышку в лесу, и отправился в сторону трамвайной остановки. В 1900 году линия в начале парового, а спустя 4 года электрического трамвая соединила Киев и Пуща Водицу, появившийся незадолго до этого дачный поселок. И сейчас совсем недалеко от города сохранился хороший смешанный лес, в котором растут дубы, сосны, ели а также клены, липы и другие деревья. Кроме этого, здесь есть водоемы, и в теплое время года в лесопарке любят отдыхать многие киевляне. Для того, чтобы минимизировать последствия лесных пожаров, была сооружена наблюдательная вышка, вначале деревянная, а в конце прошлого века ей на смену пришла металлическая. Конечно, официально подниматься на нее можно только пожарным, но при большом желании это могут сделать все желающие. Высота каланчи чуть более 40 метров. Лестница огорожена перилами, так что подъем вполне безопасен, хотя без тренировки требует немалых физических усилий. Смотровая площадка немного качается на ветру, что придает дополнительную остроту ощущениям. Зато с высоты птичьего полета можно насладиться видами леса и посмотреть на северную часть украинской столицы, плотно застроенную многоэтажными домами. В следующем выпуске путешественник побывает в ЗАГСе в круглую дату и будет вынужден экстренно выезжать из Киева в сторону границы с Европейским Союзом.